ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันเสาร์ในวันนี้จะได้บรรยายในชุดสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักสืบต่อไปอีกเพราะมันยังไม่จบหรือก็เพราะอาตมาอยากจะบรรยายก็ได้ <coughs> สิ่งที่ยังไม่รู้จักนะมันยังมีอยู่มากจะต้องว่ากันไปกว่าจะหมดสิ้นแล้วมันก็รู้จักเองรู้จักสิ่งที่ควรรู้จักขึ้นมาได้แทนที่พระพุทธเจ้าที่ยังไม่รู้จักพระธรรมที่ยังไม่รู้จักพระสงฆ์ที่ยังไม่รู้จักธรรมอะไรที่ยังไม่รู้จักพูดมาหลายเรื่องแล้วเรื่องสุดท้ายเมตตาที่ท่านยังไม่รู้จักส่วนวันนี้ออกจะแปลกหน่อยศรัทธาที่ท่านยังไม่รู้จักแม้ว่าบางคนจะมีศรัทธาอยู่ท่วมหัวท่วมหูเลยแต่มันก็ยังมีศรัทธาที่คนนั้นยังไม่รู้จักเลยต้องพูดกันหน่อยศรัทธาที่ท่านยังไม่รู้จัก <coughs> ขอฟังดีๆเพราะมันเป็นเรื่องยากปากคอกแล้วเอามาพูดกันอย่างที่มันไม่ใช่ยาปากคอกเรื่องศรัทธามันก็มีพูดได้เป็นสองฝ่ายคือเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าเชื่อตัวเองหรือเชื่อผู้อื่นมันมีเหตุปัจจัยของมันเองศรัทธาที่โง่เขลางมงายศรัทธาที่โง่เขลางมงายมันก็เป็นเหตุปัจจัยของมันศรัทธาที่ไม่งมงายมันก็มีเหตุปัจจัยของมันท่านจึงแยกแยะกันแล้วก็ศึกษากันทีละเรื่องในชั้นต้นนี้เราจะพูดเรื่องเชื่อกับไม่เชื่อเชื่อกับไม่เชื่อให้มองเห็นที่ชัดว่ามันมีอยู่อย่างไรไม่ใช่ว่าเชื่อแล้วจะดีไปหมดถูกไปหมดบ้าก็มีไม่เชื่อก็ไม่ใช่ว่าจะผิดไปหมดหรือถูกไปเสียทั้งหมดที่ที่ที่มีประโยชน์ก็มีที่ไม่มีประโยชน์ก็ก็มี <coughs> ดังนั้นเราจะต้องพูดกันไปทีละเรื่องให้ชัดเจนให้แน่นอนเอาพูดถึงเรื่องเชื่อเชื่อกันก่อนเชื่อพวกแรกนั่นก็เรียกว่าเชื่อที่อันตรายความเชื่อที่อันตรายเราจะพูดพวกที่สองคือความเชื่อที่ไม่อันตรายสำหรับความเชื่อที่อันตรายก็คือว่าเชื่อเพราะตัวเองไม่มีความรู้ต้องเชื่อผู้อื่นก็เชื่อตะพุดไปโดยไม่ต้องคิดนึกอะไรก็เรียกว่าเชื่อตามตามกันไปหรือเชื่ออย่างงมง่าย <coughs> อย่างนี้มันเป็นอันตรายและมันยากที่จะเป็นประโยชน์ได้เพราะเชื่ออย่างงมง่าย
เชื่อเพราะว่าตนไม่อาจจะเห็นเองไม่อาจจะเข้าใจเองก็ต้องเชื่อตามผู้อื่นน่าจะเป็นเรื่องสถานที่ที่ตนไม่เคยไปคนอื่นก็เคยไปเข้ามาเล่าให้ฟังก็เชื่อแต่มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์เหมือนที่ว่าเราเคยไปเห็นมาเองเพราะมีทางที่เขาจะเล่าผิดเข้าใจผิดอะไรอยู่ได้เหมือนกันทีนี้เชื่อเพราะว่าเป็นคนโง่เป็นคนเชื่อง่ายอย่างที่เรียกเห็นในภาษากรรมฐานว่าศรัทธาจริตศรัทธาจริตมันเชื่อเป็นนิสัยเชื่อเป็นความเคยชินนี่อย่างนี้ก็มีแล้วก็ตามธรรมดาคนเราก็เชื่อตามที่กล่าวไว้ในกาลามสูตรสิบประการซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ให้เชื่อตามนั่นอย่าไปเชื่อตามนั้นแต่คนเรามันก็เชื่อตามนั้นน่ะสิบประการนั้นน่ะนึ่งการามาสูตรสิบประการนี่มีประโยชน์ขอให้สนใจศึกษาให้เป็นที่เข้าใจกันให้ละเอียดให้ชัดเจนคนธรรมดาเชื่อตามที่กล่าวไหว้ในการามาสูตรคือเชื่อก็ได้ฟังตามตามกันมาคือบอกตามตามกันมาแล้วก็เชื่อนี่เป็นคนของคนธรรมดาเราทําตามตามกันมาทําตามตามกันมาเป็นประเพณีเป็นประเพณีนี่ก็เชื่อเราทําตามที่มันเล่าลือเล่าลือกันอยู่กระชอนเล่าลือทางคลังทางศักดิ์สิทธิ์อย่างนั่นอย่างนี้เล่าลือกันอยู่กระชอนนี่ก็นี่ก็เชื่อ <coughs> นี่ก็เชื่อเพราะว่านี่อยู่ในพระไตรปิฎกในปีดกเลยในปีดกในตําราในปีดกหรือพระไตรปิฎกไหนก็ตามเพราะมันมีที่อ้างในปีดกก็เชื่อนี่คนก็เชื่ออะไรหน่อยก็ให้อ้างพระไตรปิฎกแล้วก็เชื่อโดยตักกะวิธีคิดอย่างตักกะเป็นเรื่องเหตุผลง่ายง่ายตามภาษาเด็กๆนี่ก็เชื่อแล้วเชื่ออย่างนัยยะคือคิดอย่างลึกซึ้งขาดกันเนทบเกินไปมาอย่างลึกซึ้งแล้วก็เชื่อเพราะว่าตามอาการตามอาการเชื่อไปตามอาการตามความเคยชินตามลักษณะที่เรียกว่าคอมมอนเซนส์แล้วก็เชื่อเพราะเหตุว่ามันทนทนได้กับความคิดของของเราเราไปพิสูจน์มันแล้วมันทนได้กับการพิสูจน์ของเราเราก็เชื่ออย่างนี้แล้วก็เชื่อเพราะว่าผู้พูดมีลักษณะที่น่าเชื่อมันก็เชื่อมันก็เชื่อเพราะว่าผู้พูดนั้นเป็นครูเป็นอาจารย์ของตนเองแล้วก็เชื่อที่เป็นคนธรรมดาก็เชื่อตามกาลามสูตรนี้กันทั้งนั้นแหละแต่พระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าเชื่อด้วยเหตุเพียงเท่านั้นก็ให้ดูด้วยสติปัญญาอย่างอื่นอีกซึ่งจะพูดทีหลังซึ่งจะกล่าวทีหลังก็มันมีอีกข้อที่ว่าต้องเชื่อ <coughs> ในในส่วนนี้เชื่อเพราะตัวเองไม่มีความรู้อะไรต้องเชื่อผู้อื่นนั่นก็เชื่อก็ไม่อาจจะเห็นเองไม่อาจจะเข้าใจได้ด้วยตนเองยังไงก็คิดเองไม่ได้นี่ก็เชื่อเพราะนิสัยเชื่อง่ายนิสัยโง่นิสัยศรัทธาจริต
ชื่อหลับหูหลับตาเชื่องมง่ายนี่ก็เชื่อตามปกติวิสัยของคนธรรมดาอย่างที่กล่าวไว้ในการลามาสูตรสิบอย่างเนี่ยนี่เรียกว่าเชื่อเชื่อที่อันตรายเชื่อที่ไม่อาจจะไปถึงที่สุดของการดับทุกข์คราวนี้ก็มาถึงเชื่อที่ไม่อันตรายอีกหมวดที่สองเชื่อที่ไม่อันตรายนี่เชื่อเพราะเห็นด้วยเหตุผลชอบใจพอใจในเรื่องนั้นนั้นนี่ก็เชื่อเพราะอาจจะเห็นตามด้วยตนเองว่ามันจริงมันจริงคือค่ายครวนโดยโยนิโสมนสิการแล้วเห็นว่ามันจริงนี่ก็เชื่อเหตุผลที่มันแสดงอยู่ที่นั่นแล้วที่นั่นแล้วเหตุผลที่แสดงอยู่ในตัวคำที่พูดนั่นแล้วไม่ต้องเชื่อผู้พูดไม่ต้องเชื่อตัวคําพูดแต่เชื่อเหตุผลที่มีอยู่ในคําพูดนี่เชื่อที่จะให้เอาตัวรอดได้เป็นเชื่ออีกพวกฝ่ายที่ไม่อันตรายเอามาพิจารณากันทีละอย่างละอย่างข้อแรกมันเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นด้วยเราพอใจเราชอบยันแล้วมันก็เชื่อนันนี่มันช่วยไม่ได้ข้อบุคคลผู้มีสติปัญญาในค่ายครวนพิจารณาชอบใจเพราะว่ามันมีอะไรแสดงว่ามีประโยชน์ว่าไม่มีโทษเป็นที่แน่ใจแล้วก็เชื่อนี่ก็เป็นธรรมดาอยู่มากเกือบจะไม่ต้องอธิบาย <coughs> ที่เชื่อเชื่อเพราะอาจจะเห็นด้วยตนเองว่าจริงนี่ก็เป็นหลักคำสอนว่าเมื่อจะเมื่อได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังเรียกว่าปรโตโคโสได้ยินผู้อื่นพูดแม่พระพุทธเจ้าตรัสก็เรียกว่าผู้อื่นพูดพอได้ยินผู้อื่นพูดแล้วก็เอามาทำโยนิโสมนสิการมันมาหลังจากปรโตโคโสคือคำบอกกล่าวโฆษณาของผู้อื่นที่เขาสอนสอนกันบอกกันนี่ว่าเรียกว่าปรโตโคโสหลังจากได้ยินตามวิธีนั้นแล้วเอามาทำโยนิโสมนสิการสำเร็จประโยชน์อยู่ที่ทำโยนิโสมนสิการโยนิแปลว่าต้นเหตุต้นเหตุโยมนสิการแปลว่าทำไหวในใจโยนิโสโดยต้นเหตุมนสิการโรทำไว้ในใจโยนิโสมนสิการโรก็ทำไว้โดยในใจถึงต้นเหตุเมื่อความว่าได้ยินอะไรมาอะไรมาก็ทำในใจใครควรไปถึงจนถึงต้นเหตุว่ามันทำไมมันจึงพูดแล้วมันพูดว่าอะไรมันมีที่ตั้งที่เกิดอย่างไรใครควรไปจนถึงจุดตั้งต้นต้นเหตุอย่างจะประพฤติพรหมจรรย์นี่ก็รู้อะไรเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์จึงประพฤตินี่เป็นหลักที่ท่านสอนไว้ทั่วไปว่าโยชาโยนิโสมนสิการหลังจากที่ได้ยินได้ฟังผู้อื่นพูดนี่ก็เป็นข้อที่สองที่ข้อที่สามที่ที่ที่มีความหมายสำคัญมากต้องฟังให้ดีมันเป็นสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักก็ได้ก็คื
เหตุผลที่มันแสดงอยู่ในคําที่เขากล่าวนั่นเองเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในคําที่เขากล่าวนั่นเองเข้าใจหรือยัง <coughs> ใครกล่าวอะไรมากล่าวกล่าวพวกกล่าวเสร็จกล่าวจบกล่าวเสร็จลงไป <coughs> มันก็มีทางที่เกี่ยวพบเหตุผลในคำกล่าวในคำกล่าวนะ <coughs> เราถ้าไปทำตามคำแล้วจะเป็นอย่างไรมันมีเหตุผลอย่างไรที่ว่ามันจะเป็นไปได้ตามนั้น <coughs> เหตุผลนั้นมันเป็นเหตุผลแสดงด้วยตัวมันเองอยู่ในตัวมันเองในสิ่งที่เขากล่าวดังนั้นเราจึงไม่เชื่อผู้กล่าวไม่เชื่อผู้กล่าวฟังดีดีแล้วก็ไม่เชื่อคำที่กล่าวนั้นด้วยคำที่เขากล่าวก็ไม่เชื่อผู้กล่าวก็ไม่เชื่อแต่เชื่อเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในคำที่เขากล่าวแยกเอามาเป็นอีกอันหนึ่งเป็นเหตุผลอันนี้แล้วก็เชื่อได้แล้วก็มีประโยชน์ถ้ามันเป็นเรื่องที่เราเคยผ่านมาแล้วเราก็ยิ่งแน่นอนยิ่งแน่นอนแต่แม่เป็นเรื่องที่เราจะไม่เคยผ่านมาทั้งทั้งหมดมันก็มีหนทางที่จะรู้ได้เหมือนกับว่าเราได้ผ่านไปไอ้ <coughs> ที่เราได้ผ่านมาแล้วมันก็ไม่มีปัญหาฉันเขาบอกว่าเกลือมันเค็มน้ำตาลมันหวานอย่างนี้มันก็มีเหตุผลมีความจริงแสดงอยู่ในนั่นแล้วเพราะเราเคยผ่านมาแล้วท <coughs> ี่เราผ่านมาแล้วแต่ไม่สมบูรณ์มันก็มีเช่นพระพุทธเจ้าหรือใครก็ตามตรัสว่าไอ้ความโลภมันไม่ดีมันจะทําให้เกิดทุกข์ความโกรธไม่ดีมันจะทําให้เกิดทุกข์ความโง่ไม่ดีโลภะโทสะโมหะไม่ดีมันจะทําให้เกิดทุกข์เราก็ไม่สนใจอะไรหมดสนใจแต่ตัวไอ้โลภะเป็นอย่างไรโทสะเป็นอย่างไรโมหะเป็นอย่างไรแล้วที่ตัวโลภะนั่นแหละมันมีอะไรสแสดงสแสดงอยู่ในตัวมันเองแต่ว่าไปทําเขาแล้วมันจะจะกัดเอาจะเป็นเป็นทุกข์ <coughs> โทสะก็เหมือนกันนะเมื่อเราจะไม่เคยโทสามากมายเราเคยโทสาเล็กน้อยแต่เราก็พอจะรู้ได้ว่าโทสานี่ไปทำกันเถอะมันก็กัดเอาโมหะความโง่ความหลงก็เหมือนกันเคยโง่เคยหลงเล็กๆน้อยๆมาแล้วก็พอจะรู้ได้ว่าไอ้ความโง่ความหลงไปทำกันเถอะมันจะกัดเอาเราไม่เชื่อคําพูดเราไม่เชื่อผู้พูดแต่เราเชื่อเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในคำพูดปัดผู้พูดหรือคำพูดทิ้งไปเสียเอาว่าจะเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในคำพูดนั่นที่เราเองเห็นได้ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อผู้พูดไม่ต้องเชื่อคำพูดนี่เป็นความเชื่อที่ไม่อันตรายเป็นความเชื่อที่ <coughs> ช่วยให้สำเร็จประโยชน์ไม่เป็นธาตุทางสติปัญญาของผู้ใดคำนี้ช่วยจำไว้บ้างเป็นธาตุทางสติปัญญาของผู้อื่นเราไม่ได้มีความคิดของเราเราไปเป็นธาตุทางสติปัญญาเขาว่าอย่างไงก็เชื่อหมดดินี่เป็นธาตุเหมือนกันแหละแต่เรียกว่าธาตุทางสติปัญญาไม่ใช่ธาตุทางเงินทองสิ่งของอาจะเป็นธาตุทางสติปัญญาเช่นฝรั่งพูดอะไรเราเชื่อหมดอย่างนี้ก็เรียกเราเป็นธาตุทางสติปัญญาของฝรั่งแล้วก็กำลังเป็นอยู่แล้วกำลังจะเป็นต่อไปด้วยระวังให้ดีคำว่าเป็นธาตุทางสติปัญญานั้นระวังให้ดีแต่เมื่อเรามาดูที่เหตุผลที่มันแสดงอยู่ที่ตัวคําพูดของเขา
เราไม่เชื่อเขาผู้พูดและไม่เชื่อไม่เชื่อคำพูดของเขานะแต่แยกเอามาเฉพาะเหตุผลที่มันมีอยู่ที่คำพูดนั่นแหละเอามาสำหรับจะเชื่อนี่เรียกว่าสำคัญที่สุดนะ่ะเรียกสั้นๆว่าเชื่อเหตุผลที่แสดงอยู่ในคำที่เขาพูดเหตุผลที่แสดงอยู่ในคำที่เขาพูดไม่ใช่ตัวคำพูดไม่ใช่ตัวผู้พูดนี่คนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้คงไม่เข้าใจแต่ขอให้คิดขอให้พยายามคิดจะเข้าใจแล้วจะได้ละนิสัยเชื่อใครพูดอย่างไรก็เชื่อเชื่อหมดเขาพูดแล้วเราไม่เชื่อทั้งผู้พูดไม่เชื่อทั้งคําพูดแต่คําพูดมาค่ายควรดูว่ามันมีเหตุผลอย่างไรมันจะให้เกิดอะไรขึ้นทางไหนแล้วค่อยเชื่อนี่เป็นเรื่องทางจิตใจเป็นเรื่องทางจิตใจไอ้เรื่องทางวัตถุนั่นมันก็ลำบากอะลำบากเช่นสิ่งที่เราไม่รู้จักเขาเอามาบอกว่าดีถ้าเราเชื่อเขาเราก็ซื้อเราก็กินก็ไปเป็นตายยังไงก็ไม่รู้เป็นเรื่องทางวัตถุนี่ลำบากสักหน่อยแต่ถ้าใช้สติปัญญาใช้ชวนสังเกตดูเหตุผลที่เขาพูดแม้แต่สล,สลากยาสลากที่ปิดขวดยาเพื่อขายยาหรือคำโฆษณาเพื่อขายสิ่งของต่างๆถ้าเราจะใช้เหตุผลกันบ้างมันก็พอจะบอกให้รู้บ้างไม่มากก็น้อยมาไปทํามันข้าวไปกินมันข้าวแล้วมันก็จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้มีดีอยู่อย่างว่าไอ้กฎหมายบังคับให้เจ้าของยาที่เอายามาขายบอกส่วนประกอบของยาไว้ด้วยนี่ยิ่งก็ยิ่งดีพอจะเป็นเหตุผลว่ามันมันจะกินเข้าไปถ้ากินเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรแต่นี้เรื่องทางจิตมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะโดยมั่งว่าเป็นเรื่องของของมนุษย์ที่เคยผ่านผ่านกันมาแล้วเพียงจะไม่ได้เคยคิดไม่เอามาคิดเดี๋ยวนี้เอามาคิดเสียก็จะพบเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในคําที่เขาพูดแล้วเราก็เชื่อนี่เห็นไหมว่าไอ้ที่เชื่อเชื่อก็มีอยู่เป็นสองชนิดเชื่อที่เป็นอันตรายเชื่อที่ไม่เป็นอันตรายมีอยู่สองประเภททบทวนอีกทีหนึ่งนะว่าเชื่อที่เป็นอันตรายเชื่อเชื่อแล้วเป็นอันตรายตัวเองไม่มีความรู้ต้องเชื่อเขาจะพึ่งอันตรายไม่อาจจะเห็นไม่อาจจะเข้าใจด้วยตนเองมันก็เชื่อไปเชื่อไปจะพุทธก็เป็นอันตรายนิสัยโง่เชื่อง่ายศรัทธาจิตพูดก็เชื่อทันทีอย่างนี้ก็อันตรายแล้วก็เชื่ออย่างที่กล่าวห้ามไว้ในกาลามสูตรสิบอย่างนั่นก็อันตรายไม่ทําให้พบความจริงมีจะเจเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของเสียอะไรไปโดยไม่ได้รับประโยชน์คุ้มกันนี่เรียกว่าเชื่ออันฝ่ายที่เป็นอันตรายที่ฝ่ายที่ไม่อันตรายค่ายควรให้เห็นด้วยเป็นที่พอใจเป็นที่ชอบใจด้วยสติปัญญาแล้วก็เชื่อภายหลังโยนิโสมนสิการทำในใจอย่างละเอียดอย่างวิธีการที่เขาใช้พิจารณากันอย่างนี้เชื่อทีหลังโยนิโสมนสิกาหันคำคำนี้ในสบาลีกล่าวมากที่สุดกล่าวบ่อยที่สุดโยนิโสมนสิกาหันโยนิโสมนสิกาหันเชื่อภายหลังโยนิโสมนสิกาหันแล้วก็ไม่อันตรายแล้วก็เชื่อแต่เหตุผลที่มันแสดงอยู่ที่ตัวคำกล่าวไม่เชื่อคำกล่าวไม่เชื่อผู้กล่าวเชื่อเหตุผลที่มันแสดงอยู่ที่คำกล่าวประจักษ์ชัด
ผู้นั้นต้องมีสติปัญญาเองด้วยต้องมีสติปัญญาเองด้วยจึงจะทําได้แต่ข้อนี้แน่นอนข้อนี้ข้อนี้พิเศษนั้นแน่นอน <coughs> คําพูดคําสอนคําแนะนําคําอะไรทุกอย่างมันมีเหตุผลสแสดงอยู่ที่ตัวคําพูดนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นแล้วไม่ยกเว้นอะไรมันมีแต่ว่าเราจะเห็นหรือจะไม่เห็นนี่เราก็เอาเหตุผลที่มันแสดงอยู่ที่คำกล่าวนั่นแหละเป็นหลักถ้าควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อนี่คู่หนึ่งแล้วเรื่องเชื่อเรื่องเชื่อ,เอที่นี่มาดูในคู่ที่ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องไม่เชื่อมีเรื่องไม่เชื่อนี่มันก็มีเหมือนกันแหละคือทั้งอันตรายและทั้งทั้งไม่ก็อันตรายเนี่ยเพราะความเชื่อมันยังมีทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายทีนี้ความไม่เชื่อมันก็มีเหมือนกันทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย <coughs> ไม่เชื่อไม่เชื่อที่ควรจะเชื่อมันก็เป็นอันตรายนี่เพราะข้อหนึ่งข้อแรกนะั้นไม่เชื่อฝ่ายไม่เชื่อนะไม่เชื่อเพราะมีความคิดเห็นของตัวเองอัดแน่นอยู่มีทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิความคิดเห็นของตนมีสักกะทิฏฐิความเห็นของตนมีสัจจาพินิเวศของตนตนทั้งนั้นถูกคนอื่นผิดหมดนี่มันอัดอยู่ด้วยทิฏฐิเหล่านี้แล้วก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะอัดอยู่ด้วยทิฏฐิอุปาทานของตนนี่อย่างนี้ <coughs> ที่ต่อไปอสองไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะน้ำชามันล้นถ้วยมันเติมไม่ลงนี่เราจะไปพูดกับคนที่น้ำชามันล้นถ้วยเติมลงไปไม่ได้พูดตายมันก็ไม่เชื่อตรงนี้เลือกเวลาที่น้ำชามันไม่ล้นถ้วยนี่จริงๆจะพอพูดกันรู้เรื่องก็คือไปพูดกับคนที่ที่อวดดีที่อวดดีอวดเก่งทนงตัวคนนั่นเหมือนกับปิดประตูตัวเองปิดประตีปิดประตูตัวเองอะไรอย่าเข้ามาฉันไม่ยอมรับนี่ไม่เชื่อเพราะว่าน้ำชามันล้นถ้วยที่ถัดไปที่สามมันไม่เชื่อเพราะยกหูชูหางเป็นนิสัยถ้าไปเชื่อผู้ใดแล้วมันเสียเกียรติใช่ไหมเราไปเชื่อใครก็แล้วมันเสียเกียรติของตัวเองเพราะฉะนั้นฉันไม่เชื่อไม่เชื่อมันจะเสียเกียรติของฉันฉันจะไม่เชื่อฉันไม่ยอมเชื่อมีความไม่เชื่อไม่เชื่อที่มีอยู่ทั่วๆไปแล้วก็ทำให้เสียหายไม่ได้รับประโยชน์ทบทวนอีกทีว่าไม่เชื่อเพราะมันอัดแน่นอยู่ด้วยทิฏฐิความคิดความเห็นอุปาทานของตนสองเพราะน้ำชามันล้นถ้วยเติมไม่ลงเติมไม่ลงแล้วสามเพราะมันต้องการแต่จะยกหูชูหางฉันจะดีกว่าใครหมดนะฉันจะเด่นกว่าใครหมดนะฉันจะไปเชื่อใครได้อ่ะถ้าไปเชื่อใครแล้วมันเสียเกียรติของฉันหมดเลยทีนี้เรียกว่ามันไม่เชื่อมันไม่เชื่อตามธรรมชาติธรรมดาของคนที่ไม่เชื่อมีอยู่ในโลกนี้เราเป็นความไม่เชื่อที่เป็นอันตรายเป็นอันตรายคือไม่ให้ไม่ให้คุณทีนี้ไม่เชื่ออีกกลุ่มหนึ่งเป็นความไม่เชื่อเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่อันตรายไม่อันตรายคือข้อแรกก็มันเห็นด้วยปัญญาของตนเองโดยไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นมันไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่นก็มีปัญญาตัวเองเพียงพอมันก็ไม่เชื่อนี่มันไม่เชื่อไม่เชื่ออย่างนี้ไม่อันตรายนี่เป็นธาตุทางสติปัญญาของผู้ใดมี
สติปัญญาของตนเองที่อิสระเสรีแจ่มใสมันไม่เชื่ออย่างอื่นได้ก็มันเห็นเหตุผลอยู่ที่นี่เหตุผลอยู่ที่ตัวการกระทำหรือว่าคำที่จะพูดก็ได้คำพูดของตัวการกระทำของตัวมีเหตุผลยืนยันอยู่แน่นอนไม่ต้องเชื่อตามผู้อื่น <coughs> แล้วก็ไม่เชื่อแม้แต่กาลามาสูตรที่ใช่เป็นหลักเชื่อข้อนี้ฟังให้ดีนะฟังให้ดีมันมันมันมีพิเศษมากกาลามาสูตรห้ามไม่ให้เชื่อว่ามีที่อ้างในพระไตรปิฎกนี่การลามาสูตรเองมันก็มีที่อ้างในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเชื่อการลามาสูตรเราไม่เชื่อการลามาสูตรอยู่นั่นแหละเราไม่เชื่อการลามาสูตรแต่เราก็คิดคลายควรไปตามนั่นแล้วเราก็เชื่อเหตุผลของเราเองเมื่อเราจะใช้วิธีคิดตามการลามาสูตรมีเหตุผลของตนเองพบแล้วทําให้เชื่อก็เรียกว่าไม่เชื่อการลามาสูตรรวมทั้งที่กล่าวไม่เชื่อพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกทั้งหมดจึงรวมการลามาสูตรด้วยเขาไม่เชื่อเพราะเชื่อเหตุผลที่เรามองเห็นได้โดยตนเองโดยวิธีคิดตามวิธีที่สอนว่าในการลามาสูตรการลามาสูตรเนี่ยทำให้เราไม่เชื่อแล้วเราก็ไม่เชื่อการลามาสูตรด้วยถ้าเราคิดโดยวิธีที่สอนว่าในการลามาสูตรให้เรามีเหตุผลของตนเองแล้วเราก็เชื่อตัวอย่างเมื่อจะกี้ฉันว่าโทสะโลภะโทสะโมหะนี่มันให้โทษนะเราก็ไม่เชื่อผู้พูดไม่เชื่อคําพูดแต่เราเชื่อการมองเห็นของเราเรามองเห็นชัดอยู่นี่ว่าโลภะโทสะโมหะนี่มันไม่ไหวมันเป็นไฟแหละมันร้อนนี่ใครมีเขามันกัดเอานี่อย่างนี้เรียกว่าไม่เชื่อการลามาสูตรแต่มองหรือคิดตามวิธีของการลามาสูตรทั้งที่การลามาสูตรก็มีอยู่ในปีดกหรือในพระไตรปีดกเราก็ไม่เชื่อปีดกเราก็ไม่เชื่อการลามาสูตรแต่เราใช้เหตุผลที่เรามองเห็นชัดอยู่ในสิ่งนั้นนั่นโดยวิธีคิดตามวิธีที่สอนว่ายในการลามาสูตรนี่ท่านทั้งหลายอาจจะถูกถามถูกเขาคนเขาถามว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเชื่อการลามาสูตรด้วยสิเอ้าจริงสิจริงสิฉันไม่เชื่อการลามาสูตรเลยท่านบอกให้ดูตามวิธีของการลามาสูตรว่าอย่าเชื่ออย่างนั้นอย่าเชื่ออย่างนั้นอย่าเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ไม่เชื่ออย่างนั้นแล้วก็ไม่เชื่อตามอวิธีของเราที่จะเห็นเหตุผลที่แสดงอยู่ในการลามาสูตรข้อนี้มันกล่าวได้เลยนะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอะไรตรัสประโยคคำพูดที่ไหนเท่าไรในแปดหมื่นสี่พันธรรมการที่เท่าไรก็ตามใจแต่อย่าไปพูดเรื่องนี้แต่ว่าทุกประโยคที่พระพุทธองค์ตรัสจะมีเหตุผลที่เราจะมองเห็นจริงได้ว่าเป็นจริงตามนั้นพูดอีกทีนี้พูดนอกเรื่องก็ฟังดีนะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างไรข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสของแปลกหรือใหม่พอเราได้ยินก็หูพึ่งอุ่นแปลกนี่ก็จะจะพูดเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังของใหม่แปลกแล้วพระพุทธเจ้าจะตรัสมีเหตุผลอยู่ในคําตรัสนั้นแต่เราจะเห็นหรือไม่เห็นนั่นแล้วแต่แต่คําตรัสของพระพุทธเจ้าทุกประโยคจะมีเหตุผลอยู่ในตัวคําตรัสนั้นนี่เราจะเชื่อเหตุผลนั้นได้โดยไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าผู้พูดไม่เชื่อคำพูดไม่เชื่อผู้พูดแต่เชื่อเหตุผลที่มันแสดงอยู่ในคำพูดเนื้อสามพระพุทธเจ้าแสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์นี่หมายความให้ผลจริงตามนั้นให้ผลจริงตามที่ตรัสเรียกว่ามีปาฏิหาริย์ขอจำให้ดีนะนี่พิเศษนะคำตรัสของพระพุทธเจ้านะทำให้เราได้ฟังคล้องใหม่คล้องใหม่ที่มีประโยชน์แล้วก็ตรัสมีเหตุผลอยู่ในตัวเองอยู่ในคําตรัสแล้วก็มีปาฏิหาริย์อยู่ในตัวเองคือจะสําเร็จประโยชน์ได
ตามที่ตรัสอย่างนี้เรียกว่ามีปาฏิหารแสดงธรรมมีปาฏิหารข้อที่สองนะที่ว่ามีเหตุผลอยู่ในตัวคำตรัสนั่นแหละเอามาใช้ในที่นี้ <coughs> ไม่เชื่อตาลามเมื่อสูตรไม่เชื่อพูดตรัสตาลามเมื่อสูตรไม่เชื่อพระไตรปิฎกไม่ต้องเชื่อก็ได้ถ้าจะเอากันจริงๆเชื่อเหตุผลที่มันแสดงอยู่ที่นั่นเหตุผลก็แสดงอยู่ที่ตัวกาลามสูตรตัวกาลามสูตรก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกแต่เราไม่ไม่เชื่อเพียงว่าเครดิตของกาลามสูตรหรือของพระไตรปิฎกหรือแม้แต่ของพระพุทธวจนะนั่นแต่เราเชื่อเหตุผลที่แสดงอยู่ในพระพุทธวจนะนั่นเนี่ยความไม่เชื่อไม่เชื่อแม้กาลามาสูตรที่สอนวิธีให้เชื่ออย่างฉลาดสิบอย่างเราก็ยังไม่เชื่อแต่เราก็ใช้วิธีนั้นเนี่ยก็เพราะเหตุผลที่ควรเชื่อข้อนี้มันไม่ไปใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องพิเศษสำคัญที่สุดที่ทำให้พระพุทธศาสนาของเราผิดจากศาสนาอื่นๆนู่นศาสนาอื่นๆก็บังคับให้เชื่อวัดบัญญัติตายตัวต้องเชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นศาสนาอื่นๆที่พวกนักวิทยาศาสตร์มันไม่เอาก็เหตุนี้แหละพุทธศาสนามันไม่บังคับให้เชื่อให้เสรีภาพในการคิดพวกนักวิทยาศาสตร์มันจึงชอบพุทธศาสนาในพวกไอ้คนที่เป็นจอมนักวิทยาศาสตร์มันพูดไว้ว่าถ้าจะมีศาสนาไหนที่จะทำความพอใจให้แก่วิทยาศาสตร์อำนวยประโยชน์ตามที่วิทยาศาสตร์ต้องการถ้าศาสนานั้นมีศาสนานั้นคือพุทธศาสนาเนี่ยคำพูดประโยคนี้มันก้องโลกไปหมดนะคุณยังไม่เคยได้ยินก็ได้ <coughs> พุทธศาสนาไม่ไม่บังคับให้เชื่อไม่ต้องเป็นธาตุสติปัญญาของผู้ใดเป็นอิสระเสรีที่มองเห็นเหตุผลแล้วก็เชื่อด้วยตนเองเอาที่นี่มีคําสุดท้ายที่ไม่เชื่อไม่เชื่อระวังให้ดีเป็นคําสุดท้ายเดี๋ยวจะตกใจนะนี่จะตกใจนะคือว่าเพราะเป็นอัตตโทคือไม่มีศรัทธาเป็นผู้ไม่มีศรัทธาโดยประการทั้งปวงคือพระอาหารหันต์เคยได้ยินได้ฟังไหมที่นั่งกันอยู่ตรงนี้ทุกคนเคยได้ยินได้ฟังไหมว่าพระอาหารหันต์ไม่มีศรัทธาพระอาหารหันต์หมดศรัทธาแม้ว่าจะมีศรัทธาในตอนแรกประพฤติปฏิบัติไปจนเป็นพระอาหารหันต์พอเป็นพระอาหารหันต์เลิกศรัทธาคําเรียกพระอาหารหันต์เรียกว่าอัดสัตโทแล้วผู้ไม่มีศรัทธาพระอรหันต์ไม่จําเป็นจะต้องใช้ศรัทธาอีกต่อไปไม่จําเป็นจะต้องมีศรัทธาอีกต่อไปเลิกกันสําหรับศรัทธาอีพระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีศรัทธาอย่างนี้ยังไม่เชื่อก็ได้ไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อไม่ต้องอาศัยความจะรู้เองหมดครบถ้วนอยู่ในตัวก็ทําถูกต้องเองหมดไม่ต้องพึ่งศรัทธาไม่ต้องมีศรัทธาไม่ต้องอาศัยศรัทธาถ้าเจอว่าไม่เคยได้ยินกันพระเนนทั้งหลายก็คงจะไม่เคยได้ยินแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่มีอยู่ในพระบาลีเอากูไม่เชื่อบาลีกูเชื่อเหตุผลเอาก็ดูดิพระสัตว์พระอรหันต์จะต้องมีศรัทธาไปทําอะไรจะต้องมีศรัทธาในอะไรต่อไปอ่ะมันหมดเรื่องแล้วมันจบเรื่องแล้วมันถึงที่สุดของเรื่องแล้วมันก็เลิกศรัทธานี่เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่ศรัทธาเพราะการที่เป็นพระอรหันต์ไม่เชื่อไม่เชื่อทีแรกก็สอนให้มีศรัทธาคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนให้มีศรัทธาและมีวิริยะศรัทธาวิริยะจิตอะไรมีศรัทธาแล้วก็มีวิริยะมีสมาธิมีปัญญาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา
มีศรัทธาขึ้นต้นเลยเอามีศรัทธาอันแรกเลยมีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาพอปัญญาถึงที่สุดแล้วไอ้ศรัทธาก็หมดความจําเป็นไม่ต้องมีไม่ต้องใช้บรรลุธรรมะสูงสุดเป็นพระหันแล้วไม่ต้องมีศรัทธาอีกต่อไปธรรมะอื่นๆอีกไปนั้นมากกว่ายกเลิกพระอรหันต์เป็นผู้ที่แปลกคนธรรมดาเรียกว่าเป็นเป็นอย่างอื่นจากคนธรรมดาปิดแปลกไปจากคนธรรมดาโดยตรงกันข้ามเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังจะต้องมีศรัทธาที่ถูกต้องศรัทธาที่เป็นไปอย่างถูกต้องอย่างมีปัญญามีอะไรว่ากันไปเป็นเกลียวไปเลยแล้วมันต้องเชื่อที่ต้องก็เชื่ออย่างงมงายเป็นพื้นฐานสมบัติเดิมสมบัติเดิมจิตมาตั้งแต่ออกจากท้องแม่มันเชื่ออย่างงมงายแล้วแต่อะไรจะสอนให้เชื่ออย่างไรนี่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเชื่ออย่างไม่งมงายเชื่ออย่างไม่งมงายทีนี้ก็บรรลุธรรมะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนหมดหมดเรื่องที่จะต้องทำหมดกิเลสที่จะต้องละนะเรียกว่าหมดทุกข์ที่จะต้องดับมันไม่มีกิเลสมันมีทุกข์เหลือก็ยกเลิกศรัทธากลายเป็นอัตสัตโทเป็นผู้ไม่มีศรัทธานี่คือศรัทธาที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักยังไม่เคยคิดหรือยังไม่เคยเอามานึกมาคิดตั้งต้นด้วยศรัทธาที่งมงายแล้วตัวเองก็ไม่รู้สึกว่างมงายละไปถามเด็กๆหรือถามคนที่ไม่เคยรู้อะไรดูเขาเชื่อเขาว่าเขาไม่งมงายนะแต่ว่าศรัทธานั้นยังงมงายอยู่ยังต้องฝากไว้ให้กับเหตุผลปัจจัยภายนอกหรือที่มาที่อ้างอ้างกันใหญ่อ้างนั้นอ้างนี่อ้างพยานอ้างอะไรต่างเมื่อต่อมาจะเลื่อนขึ้นมาเป็นศรัทธาที่ไม่งมงายสิศรัทธาที่ไม่งมงายก็นําไปสู่ความเพียรที่ที่ถูกต้องมีสติสมบูรณ์มีสมาธิปัญญาสมบูรณ์ตัดกิเลสได้หมดจดสิ้นเชิงทีนี้ไม่ต้องมีศรัทธาไม่ต้องใช้ศรัทธาเป็นผู้ไม่มีศรัทธาแต่ถ้าคนธรรมดาที่ไม่มีศรัทธานี่มันมิจฉาทิฏฐิมันมิจฉาทิฏฐิที่พระอรหันต์ไม่ต้องมีศรัทธาแต่กลายเป็นไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิเป็นคนขึ้นถึงจุดสูงสุดของสติปัญญาของกรมจันทร์ของสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติน,นี่เรียกว่าพระอรหันต์ผู้ไม่มีศรัทธาไม่ต้องมีศรัทธาอีกต่อไปท่านทั้งหลายคิดดูใครควรดูรู้จักสิ่งที่ยังไม่เคยรู้จักเลยเฉพาะศรัทธาศรัทธาเราเชื่อดูว่าเมื่อเรายังอยู่ในระดับที่งมงายถ้าเรายังมีศรัทธางมงายระดับงมงายไม่รู้ค่อยรู้อะไรในทีแรกแล้วก็ว่าศรัทธานี่จริงศรัทธานี่ถูกนี่ศรัทธาของฉันที่ถูกไม่งมงาย <coughs> เมื่อเรามีความรู้มีปัญญามากขึ้นโอ้เราก็ค่อยรู้โอ้ทีแรกไม่งมงายไม่เอาไว้เอาอย่างที่ไม่งมงายมันก็เลื่อนขึ้นมาศรัทธาที่หลังโยนิโสมนัสิการศรัทธาที่ไม่ผิดหลักกาลามสูตรศรัทธาที่มาทีหลังของปัญญามาทีหลังของปัญญาเรียกว่าศรัทธาที่ไม่งมงายศรัทธาที่ไม่งมงายมันก็ทำไปตามหน้าที่มีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาถึงที่สุดไอ้สาวห้าต้นที่อยู่ตามหลังคาเนะี่ยเราหมายถึงไงอินทรีย์ห้าพละห้านี
่แต่ไม่บอกจังหัวมันจะคิดยังไงใครจะคิดยังไงตามใจแต่ว่าไอ้ศรัทธาปริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าอินทรีย์บ้างเรียกว่าพละบ้างห้าอย่างนี่มันเป็นเครื่องให้สำเร็จประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์ให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นตั้งต้นด้วยศรัทธาแล้วในที่สุดก็เลิกศรัทธาไม่ต้องมีศรัทธาเป็นพระอรหันต์ผู้ไม่ต้องมีศรัทธานี่ก็มีเท่านี้เรื่องสั้นนิดเดียววันนี้ศรัทธาที่ท่านไม่รู้จักเมื่อยังงมงายอยู่ก็ไม่รู้จักศรัทธาพอหายงมงายก็ยังไปติดศรัทธาปฏิบัติให้รู้ล่วงเสร็จไปเลยไม่ต้องอาศัยศรัทธานี่คือผู้ที่รู้จักศรัทธาโดยแท้จริงโดยแท้จริงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะซักฟอกศรัทธาของตนของตนให้เป็นศรัทธาที่สะอาดที่ผุดพองที่ไม่งมงายสักฟอกนี่หมายถึงว่าทำให้มันหมดส่วนเศร้าหมองที่เป็นมุนทินเศร้าหมองทำให้มันหมดเสียสักฟอกสักฟอกก็เรียกว่าสังคายนาก็ได้ไปมัวสังคายนาแต่แต่เรื่องอื่นเรื่องที่ควรสังคายนากลับไม่สังคายนาอยู่สังคายนาศรัทธาของตนนั่นแหละสังคายนาแล้วสังคายนาอีกมันเป็นศรัทธางมงายหรือไม่ <coughs> ให้มันเป็นศรัทธาถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่ความเพียรสติสมาธิอะไรได้ถึงที่สุดแล้วก็เลิกศรัทธาศรัทธาที่ท่านต้นที่งมงายที่สุดเรียกกันว่าศรัทธาหัวเต่าศรัทธาหัวเต่าโผล่โผล่ลุบลุบลุบลุบโผล่โผล่เป็นศรัทธาหัวเต่าแล้วแต่จะได้ยินได้ฟังอะไรวันนี้ได้ฟังเรื่องนี้ก็เชื่ออย่างนี้วันหลังได้ฟังอย่างอื่นเชื่ออย่างอื่นหรือเมื่อที่สุดแต่ฟังเทศวันนี้ได้ฟังอย่างนี้ก็เชื่ออย่างนี้วันหลังได้ฟังอย่างนี้ก็เชื่ออย่างอื่นมันก็เป็นหัวเต่าได้เหมือนกันนะสุบสุบโผล่โผล่เป็นสตาหัวเต่ามันไม่ลืมตาเลยถ้าเป็นสัทธาที่แน่วแน่แน่นแฟนมั่นคงมั่นคงขึ้นตามลําดับเป็นสัทธาที่ไม่หวั่นไหวในที่สุดเป็นอาจละสัทธาคือแน่ใจว่าอย่างนี้ดับทุกข์ได้เพราะเห็นเหตุผลของคำพูดที่พูดอยู่นั่นว่ามีเหตุผลว่าดับทุกข์ได้จริงแล้วก็ปฏิบัติตามนั่นแล้วก็ดับทุกข์ได้จริงเนี่ยศรัทธาไม่หวั่นไหวศรัทธาเกิดไม่หวั่นไหวไม่หลุบหลุบหลุบหลุบโกรเหมือนศรัทธาหัวเต่าก็นำไปสู่ระดับสุดท้ายคือประพฤติพรหมจรรย์สำเร็จบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์แล้วก็เลิกศรัทธาเลิกศรัทธาไม่ต้องมีศรัทธาคนที่เขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่เชื่อนี่ว่าพระอรหันต์ไม่มีศรัทธาก็ที่แรกตอนนี้มีศรัทธาพอเป็นพระอรหันต์แล้วเลิกศรัทธานี่คนก็อาจจะไม่เชื่อแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่เชื่อก็ได้เอาตามวาลีพูดว่าอย่างเราไม่เชื่อก็ได้แต่ขอให้เราเชื่อไอ้ตัวนี่ตัวตัวตัวศรัทธาตัวพระอรหันต์ตัวความรู้ของพระอรหันต์นี่พอเป็นพระอรหันต์เราจะต้องศรัทธาในอะไรอีกแล้วหูจะมันหมดความจําเป็นที่จะต้องมีศรัทธาอืมเป็นอันว่าตั้งต้นด้วยศรัทธางมงายแล้วไม่งมงายก็ค่อยถูกต้องแต่ยังอ่อนแอก็เป็นศรัทธามั่นคงไม่วันไว้ไม่วันไว้ไม่วันไว้มีธรรมะเข้มแข็งปฏิบัติไปตามลำดับดับทุกได
จนพ้นทุกข์สิ้นเชิงอยู่เนื้อปัญหาอยู่เนื้อความทุกข์อยู่เนื้อกิเลสอยู่เนื้อสังขารอยู่เนื้อในทั้งปวงแล้วจะเอาศรัทธาไปทำไมเออมันไม่มีเรื่องที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วก็ก็ก็ไม่ต้องมีไอ้เครื่องมือนั่นแหละถ้าไม่ทำนาแล้วไม่ต้องทำนาแล้วจะเอาควายไปทำไมแล้วมันคล้ายๆอย่างนี้แหละไปเทียบดูดีว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อันนั้นแล้วเพราะกิจทำนั่นทำเสร็จแล้วเป็นเป็นพระอรหันต์อรหังกีนาสวโวสินอาสวะแล้ววุสิตวาจบพรหมจรรย์แล้ววุกตะกรณิโยทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้ว <coughs> โอหิตะพาโรปลงพาระหนักลงได้แล้วอนุปัตตะสทัตโธมีประโยชน์ตนตามถึงแล้วปริคีหน้าภาวะสัญโยชนโนหมดสัญโยชในภพแล้วสมาธัญญาวิมุตโตหลุดพ้นพิเศษแล้วโดยปัญญาเจ้าธรรมะเหล่านั้นก็ไม่ต้องช้าสำหรับพระอรหันต์อีกต่อไปแต่ที่ระบุไว้ชัดนั่นก็ระบุศรัทธาว่าไม่ต้องมีศรัทธาอีกต่อไปแต่ธรรมะก็อื่นมีไว้ช้าอย่างอื่นนะแต่ไม่ใช่ประพฤติพรหมจรรย์แล้วพรหมจรรย์มันจบแล้วเอาไว้ช้าอย่างอื่นไม่ค่อยสอนคนหรือว่าทำประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปแต่ยังได้แต่ว่าศรัทธาศรัทธานี่พูดได้เลยว่าหยุดหรือจบ <coughs> เป็นอัตสัตโธไม่ต้องมีศรัทธาเนี่ยเรื่องที่ท่านยังไม่รู้จักสิ่งที่ท่านยังไม่รู้จักในวันนี้พูดถึงเรื่องศรัทธาดังที่ยังต้องพูดอีกเรื่องอื่นอีกที่ท่านยังไม่รู้จักนะจะมาพูดกันมันหมดเลยจะขีดเรื่องก็ตามใจไหมเพื่อว่าจะได้รู้จักรู้จักรู้จักสิ่งที่ควรรู้จักรู้จักมากขึ้นวันนี้มันก็หมดเรื่องของศรัทธาแล้วก็หมดแรงที่จะพูดแล้วด้วยการบรรยายในวันนี้ก็ต้องขอยุติลงด้วยความสมควรแก่เวลาเปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายสแสดงหลักธรรมะที่ให้เกิดกำลังใจเข้มแข็งกล้าหาญอดทนในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์เรื่อยๆไปจนกว่าจะถึงที่สุดคือต่อไปเอวังก็มีด้วยประการราชนี้